呢，我这一身毛，都秃了。看见桃子的眼啊！谁包的？这我搞错了，没啥。错，哎，这谁包？哎，那个徐来肯定喜欢咱们进站。就是。刚刚抓鸡，他那眼神就没离开过咱们金山。我好像看见两人眼神对视了啊！那小火花，哎呦，噼里啪啦的，就是不知道金山能不能招架得住啊！这徐来，来势汹汹嘛！别琢磨，赶紧洗个澡，一会儿说不定还得出任务。哎，行行行。换上吧，干净的。谢谢。姐，我刚肚子疼，我上厕所去了。你这肚子疼太是时候。啊消防队，品味都跟着变了，不过跟你的气质倒是很搭、啊，是吧？我也觉得，这可是独一无二的款，花钱都买不到呢。新闻，新闻，新是基础，公众意识里重大新闻也就七天寿命，你们拿着几周前的热点敷衍我。啊，创新呢，亮点呢？亏你们还是新闻人，真是！你说这一堆的选题里面，就将心的是紧跟事实、有话题亮点、水平基本在线，你们都好好学学。组长，我也有一个选题，你有兴趣听一下吗？说说看。好。哎，你们想干什么？<笑><笑>消防员这个职业呢，其实，在大众的眼中一直都是英雄的形象。新闻报道中，其实也经常会着重于记录他们一些英勇啊、无畏、牺牲的精神。但是，我认为，英雄的定义不应该是要由危险系数来决定。大家现在看到的，也是他们平时的工作内容：替居民站马蜂窝，帮农家乐场主抓鸡。这些事情无人知晓，也无人喝彩。但是他们依然几十年如一日的重复在做这些工作，所以我认为，能坚守得住的才是真的英雄。就是这些略显狼狈的画面，才足以证明他们褪去被加冕的光环以后，也只不过是一群普通的年轻人罢了。所以，我想用这一身鸡毛告诉大家：消防员是一群普通人，也是一群。事无巨细，凡事都冲在第一线的平凡英雄。徐兰，这会儿你才把选题拿出来啊？角度很新颖啊，这一期就用你这个了。我看了，秦组长他是越来越器重徐来了
。本来欣姐是有机会升组长的，这下不会被学来顶替了吧？别以为你过了一个专题就是赢了我，你经验毕竟还不足。要是这期专题没有话题，没有点击量，别怪我这个前辈没有提点过你。欣姐，你很害怕我专题做得好吗？我有什么可害怕的？莫非定律有一条，人越怕什么越来什么？哦，对了，你知道今天为什么我的专题会过吗？因为我穿的是幸运战服。抵挡一切小人作祟，专职不服。进站你好，我是徐兰。今天的事，谢谢你啊。衣服我会洗干净后还给你的。哎，你这腰伤怎么样？之前叫你复查有没有去？秦振，你要真关心我，你让我少跑两圈吧。让你多跑两圈是为你好，体能好一点，做任务不会失误。好。哎，秦振。我说，你挺关心那徐记者啊？谁说我关心他？提起那个徐记者吧，我还觉得他真有两把刷子。之前我就以为他是个花瓶，过来采访就是走个形式而已。哎，没想到还挺厉害的，这两天跟咱们跑上跑下，一点不交情。你可拉倒吧！之前他怎么对咱进站的，你忘了啊？我看你有点想当叛徒。那不可能。我的心永远属于特勤一站，属于兄弟们，属于我最爱的进展。对了，告诉你一个好消息，今天组里开会，消防专题过了，这还要感谢你呢。改天我请你吃饭吧。这信息想半天你不看一眼，不用管，拉就短信。哦，拉这信息